Hey, good evening. Good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello. Hi, everyone. <laughs> you were so happy when I said hello. You were like, hi, teacher. <laughs> <laughs> Nice. Who was that? <laughs> okay. Oh, who are you, teacher? <laughs> yeah, there you go. That's the attitude. I am very happy. <laughs> <laughs> How are you tonight? Ooh, much rain. Much rain? Yes. Hmm. And storm. Uh, yeah, the huge storm, right? And it's becoming a hurricane. Is that right? Yes. Yes. Hmm. Mm. Wow. My friends. Oh, my God. You're a lot. We are Good 17 evening. right now. Good <clears throat> evening. Good evening. This is advanced three, right? Right. Is it? Nope, nope, it's brain intermediate to French intermediate, intermediate, intermediate. Oh, intermediate. 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 Wait a minute, wait a minute, pre, pre intermediate, yeah, is oh brain true, true. Yeah, there it is, intermediate two. So, no Spanish, right. Yes, a little Spanish. <laughs> yes, yeah, I like I Spanish. Spanish. That's my Karen. name. Mm -hmm. Nice to meet you. Who? Yes. What? Nice to meet you. Emerson. Nice to meet you. Wait a minute. Yes, yeah. Is this your first class, the very first time during classes? No. 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 Okay. Do me a no. favor. Go to your emojis and put a heart if this is your first class. Okay. Wait, so we only have um, Iris Elena is the first time she's with us? No, pero yo no lo puedo desactivar. No sé por qué. <laughs> it's okay. It's going to remove. Don't worry, there you go, by itself. Um, I, I see some faces, some familiar faces. Let me see. Elvis. Yes, 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 familiar yes. face, yes. Who, no, 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 I, I, I see some familiar faces. I. Jessica Annette. I think I know you, but I can remember. Where, no, 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 no. Karen Suleyma, no. Not at all. Anyways, I'm sorry, guys, my memory. Well, my name is Rafael Linares. Uh, that's the way they call me here in Inglés Corporativo. I have worked for seven years with Inglés Corporativo. Here. Okay, and... Um, no, okay. Uh, llevo siete años ya de trabajar con Inglés Corporativo. And, más, más que todo para el programa de... de de inglés para el trabajo. Eh, cosas importantes acerca de mí. Tengo 28 años. I, I'm 40, actually. <ríe> Tengo 40 años, en realidad. Pero eh, llevo 7 años de trabajar con ellos. Aprendí a hablar inglés yo solo desde que tenía 7 años con un diccionario, escuchando música. Así de que si me voy en, en algún momento repetir alguna frase de Frank Sinatra o sueno a que estoy cantando algo de, no sé, Música viejita, como lo acabo de hacer, o música reciente. De los Beatles. De los Beatles, no, acabo de cantar una de la hija de Will Smith, que me, se me ha quedado en la cabeza porque a mi hija le gusta. Tengo tres hipotes, y pues eso es lo que más me gusta hacer. Ahorita estoy con COVID, ya es mi tercer día, pero ya ahí voy. Estamos bien, eh, ya lo peor ya pasó. So, este, bueno, trabajo en un call center durante el día y doy clases en la noche, a veces en la madrugada, ¿verdad? hay inglés corporativo siempre. Um, ¿Cuánto gana, teacher? ¡Dude! Eso no se pregunta. Pero sí te sabré decir, y te, con toda sinceridad te puedo decir. Eh, bueno, número uno, que no hago esto por dinero. Número dos, el, el, he logrado llegar a los, casi los cuatro. 
ok, que hace los 4000, pero, pero, no tenés vida, no tenés vida, o sea, trabajas de lunes a domingo y solo tenés alrededor de cuatro horas el domingo en la tarde para tu familia. Suena cruel, lo, lo, lo logré hacer, mantener ese ritmo por casi un año y entrenaba profesores en ese entonces, o sea, era otro rollo. Leer Perdón, libros. Pero si no lo hace por dinero, ¿por qué lo hace? Porque me encanta desarrollar personas. Desde que estaba pequeño, crecí muy pobre, pero muy pobre. Y pues eso me ayudó a entender a las personas y el por qué hacen las cosas. Hoy enseño desde el cerebro del que aprende y entender por qué. Me llama más la atención saber por qué hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. ¿Por qué me está diciendo eso? Si espero esta respuesta. Y ahí lo van a ir viendo poco a poco. Eh, no me mueve el dinero. ¿Por qué? Ya, 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 ya experimenté eso, Emerson, de, de tener ambición. Y sí, de vez en cuando, hoy en día, todavía me siento con mi esposa, vemos el flujo de efectivo, somos administradores los dos, mes a mes nos sentamos, y pues me dice, mira, este mes necesito que hagas 400 dólares más. Y ya me pongo yo, ok, tengo el horario, tal horario disponible, pero el sábado en la noche no puedo, porque está la iglesia, ¿verdad? Domingo en el día, no, es para la familia. Ya llegué a ese punto, gracias a Dios. Al punto... Y perdón, pero yo sé que me salgo un poco, pero transmitirles alegría también, o sea, eh, creer que, que el dinero no lo es todo en la vida, te va a llevar a entender que Dios te lo da por añadidura, nos acabamos de ganar cinco mil pesos en productos, imagínate, así de la nada, nos llamaron un día y hey, se ganaron cinco mil dólares, tienen que ir a la, no sé, ahí buscan las redes sociales, así me quedé, es una bendición que necesitábamos cocina nueva, refri nueva, ya se estaban arruinando las cosas y ¡pum! Así. No le pidas riqueza a Dios, no le pidas riqueza al mundo. Las cosas se van dando por añadidura. Mientras que vos seas feliz con lo que tenés y luches a diario por seguir las señales. Me salí del bajal por completo, pero me impactó tu pregunta, la verdad. Y he experimentado que el dinero It's no lo es interesting. No tenés idea. Eh, ahí, haber conocido al, al turrón eso estuvo lindo, la verdad. Es una bendición que nos regaló Dios así. No esperábamos eso. So, let's do it. Ok, ¿alguna otra pregunta fuera de contexto? Before we start. No, not at all. Ok. You sure? Tal vez pregunta ya del curso, teacher. Eh, ¿Por qué en este módulo no nos han enviado lo que es el, el manual con el que se trabaja por lo general? Eso ya es pregunta de administración. Le comento que yo me había retirado de las clases en línea. Solo estaba de manera presencial, pero hoy que me dio COVID, pues... He optado por estar desde la casa, aparte de estar en el call center, aunque estoy incapacitado, este, estar de en línea otra vez. Sí okay, recuerdo es, que sí. se, les daba, se les daba un manual, ¿verdad? Sí, es un se, manual. Se, se los van a enviar por WhatsApp. No los... creo, porque ya a estas alturas ya los hubieran enviado el link para poderlo des, descargar, pues. Entonces, eso si era mi inquietud. Acceso a la plataforma. Yes. O sea, hay que consultar en el grupo si, si ah, lo van a, a, a poner en, en la plataforma, pienso. A mí, sí, a mí me dice, Leli, Paola, porque... que esto no va a ser igual que en los módulos anteriores. Ah, pues ah. no va a haber, mo, no va a haber manual ahora. Ok. Bueno. Sí, eso, sí, eso está fuera de mi, de mi, uh, out of my scope of support, yes. <laughs> Fuera de mi, de mi, ¿Cómo se dice eso en español? Dios mío, perdón. Ahora, my scope ¿Aria? Of Ahora fuera de mi área de soporte, gracias. Ah. Ahí está. Ok. Jessica, ya te he visto en algún lado. Ok. Let's see. So, intermediate two. And yep. Just a minute. Section one. How often do you exercise? We are supposed to talk about frequency adverbs, right? Remember frequency adverbs? Yeah? How often, yes, I remember. always, never, okay. sometimes, really, as easy as never, that. never, never. Hardly ever. 
as easy as that. I hardly ever exercise. There's a conversation on your uh, platform. So my question is, do you have access to the platform? Yes? Yes. All of you. Awesome. Let me help you somehow. This is a very simple conversation. Uh, bien, como es nuestra primera vez juntos, yo quiero eh, quizá enfocarme un poco en hacerles saber cómo me gusta trabajar a mí las clases en línea. Número uno, solo es una hora. Vamos a aterrizar una realidad que te tiene que cambiar. A ver, ¿cuánto tiempo llevan ya en, en clases en línea, chicos? Uh, Otro módulo. Cinco six minutos. months. Es el sí. quinto módulo. ¿Ese es el quinto módulo siempre de una hora todos los días? ¿De lunes a jueves? Yes. Sí. Sí. Ok. Bien. ¿Tienen algún problema con, con el presente simple a este punto, la gramática? ¿Todavía? No, con el presente simple no. ¿No? ¿Estás seguro? No. Mm -hmm. ¿Quién está hablando? <laughs> Estoy tratando de ver quién está hablando. Wait. Oh. Do it again. It is? Yeah. Ok. So, hagamos un ejercicio. Sleep. Iris, necesito que me des positivo, negativo y pregunta de sleep. Sleep. Mm, I like sleep. I don't like sleep. Can you like sleep? Mm -hmm. Aún tenemos no, problemas. Okay. Um, Acuérdate sería, que es, ajá. Do you like sleep? Hmm. Vaya, borremos el like. Okay. So I, I sleep. I when, sleep. When? 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 Um, Where? At night. At night, okay. I sleep at night. Where? In my bed. On my bed. On my bed. And that's it. Okay. That's positive. Negative. Same sentence. Same sentence. It is, I sleep at night on my bed. Okay. I don't sleep at night on Excellent. my bed. I don't sleep at night on my bed. Repeat. I don't sleep at night on my bed. I don't sleep at night on my bed. You got it? Question? Um, do you sleep at night on your bed? Yeah, you could do that. Yeah, do I sleep at night on my bed? So, esto que acabamos de hacer con Iris eh, en 2016 me ocurrió esta idea. Tu cerebro no sigue órdenes. No te estés tratando de memorizar los verbos a la fuerza todos los días. No. Hace esto, hace un verbo, o sea, cinco verbos todos los días. Le voy a enviar un librito en PDF a su grupo de WhatsApp para que vean el contexto exacto que necesito que hagan. Esto es una dieta exaula, ¿eh? esto es aparte del programa. Pero tú te tenés que aprender las cosas sin esfuerzo. Ya tu cerebro se va a grabar la información sin esfuerzo. Si tú haces las cosas con colores y por ejemplo ahí hubiese puesto esto iris, ok, sleep igual dormir y es empezado positiva negativa pregunta siguiente verbo run Aleli Aleli yes teacher ok give me positive negative question run one sentences yeah yeah positive negative question <laughs> Um, I like, uh, I like my, hmm. what? Okay, cambiamos el, el, el verbo es run, correr, run. Ah, oh, okay. I run um, every Where? morning. Okay, when? Every morning, uh-huh. Um, 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 I run in the morning. I run every morning, negative? Um, I'm not running mm. this morning. Mm -hmm. What's the auxiliary? I don't run every morning. Mm. 
I don't run every morning. Mm -hmm. What is the question? Yeah. Um, I. Mm -mm. Auxiliary. Um, do I? Do do I run every na every morning? There you go. Bien. Entonces, eh, lo que no practico se arruina. Ok. Yes. ¿Sí o no? Entonces, número uno, desde ahorita agarra un cuaderno solo para tus clases de inglés. Conseguiste un lapicero de unas cuatro minas de colores. ¿Sí? Y vas a seguir el patrón en PDF que te voy a enviar. ¿Para qué va a servir esto? Todo lo que avisa de gramática, empezá a aplicarlo todos los días, haciendo cinco verbos. Muy bien, Iris. <ríe> Aplicarlo con cinco verbos todos los días. Claro, el verbo tiene su complemento, ¿sí? Si yo digo horario, si yo digo trabajar, puedo decir horario. Si digo cocinar, puedo decir huevos, ok. Si digo eh, correr, digo parque. Si digo jugar, digo tal cosa, ¿ya? Lógica. Aprende a través de la lógica. Seguir las instrucciones de tu cerebro y no te compliques la vida. ¿Cuál es la esperanza que de esos cinco verbos que vas a hacer a diario, esos dos se te van a quedar? Dos verbos, dos palabras, todos los días se te van a quedar, según Pareto, ¿verdad? Según la ley de Pareto, el 80-20. Tan fácil como hacer positivo o negativo pregunta, positivo o negativo pregunta. Primero Dios que te equivoques, que sigas poniendo el verbo to be en lugar del do o el don't, que es lo más común, y poco a poco te vas a ir corrigiendo. Cuando yo tenía ocho años encontré que me podía autocorregir, no sé cómo, o ya de grande a los 35 hice una retrospectiva y logré entender que lo que tenía era una abuela estricta un papá drogadicto y tenía que ver cómo carajos le hacía yo para salir adelante entonces mi, mi mismo <ríe> me mismo se esforzó a agarrar el diccionario y hacerle ¿verdad? fuerza a la vida como dice entonces tú podés, tenés la necesidad querés salir adelante, mira de esto aquí tenés la oportunidad tenés la oportunidad de hablar inglés no la desaproveches ¿sí? echale ganas porque sin motivación nunca vas a llegar a, un, a ningún lado. El 99% es transpiración, el 1% es inspiración. Ok, so get inspired. So let's go. In this class, we're supposed to have a reading. It's on your WhatsApp. I already shared it with you. I'm just missing here. Hold on. Ok, here, here. Here and here. I'm just going to read it for you, okay? It's a conversation on your platform. And can you see it? ¿La pueden ver? Yes. Okay, okay, okay. Uh, video panel. Bien. ¿De qué sirven las conversaciones en las clases en línea? No solamente para dividirlos. Ya que chivo me voy a tomar yo el tiempo de quedarme solo. No. Um, primero te enseño cómo se hacen las cosas. Tú lo practicas. Y luego te paso al frente para que tú eh, mostres a la clase los resultados de la práctica que vas a realizar ahorita. ¿Ok? Así vamos a aprovechar el tiempo de esta hora que tenemos. Si tú haces tu dieta desde la casa, vas a venir solo a practicar la clase. ¿Tiene sentido? Yep. Ok. So, just listen. Hold on. We can be in your mission. For everyone. Ok. And there we go. Ok. Can you see my ugly face? Yep. So, se lo voy a leer, como esto va a quedar grabado, ustedes van a poder verlo de nuevo y ver esta horrible boca que tengo yo, ¿ok? So, listen, just listen. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour for an hour seriously sure and then 
I often go inline skating. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real coach potato. Número uno, número dos. Ok, vamos a hacer énfasis en palabras que muy probablemente les suenen como nuevas o difíciles. Ok. Do you exercise a lot? Do you exercise a lot? Get up. Get up early. Get up early. Get up early. Lift. Lift. Wait. Wait. Hour. Hour. Seriously? Seriously? Sure. Sure. Go inline skating. Go inline skating. About five times a week. What about you? What about you? What about you? I hardly ever exercise. I'm a I'm a real coach potato. I'm a real coach potato. I guess I'm a real coach potato. Okay. A volunteer, please. Okay, that never works. Excellent, Aleli and Iris. One, two, three, go. Uh, I am Mary. Okay. Okay, you are really fit. Um, Paul, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I leave weight for an hour. I Seriously? Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Oh, wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. Usually, I usually just watch TV in my free times. I guess I am real coach potato. Okay, <laughs> what a plus. Great job. Okay, repeat after me. Seriously? Seriously? One, two, three. Seriously? Seriously? Yes. There you go, seriously. You see? Okay. Now, this word, guys, esta palabra, muchos profesores la pronuncian al tal cual. Often, often. Mm -mm. Forget about the T. Olvídate de la T nada más. Often. How often? How often? Okay? How often do you exercise like that? Next, about five. Look at me. Five. Five. Number two, how, five times times. Toda Time. palabra, toda palabra tiene un sonido final, ¿ok? Entonces, asegúrate de pronunciar el sonido final, si no se oye feo. About five times a week. About five times a week. About five times a week. Me llegó. Muy bien. Eh, sí, Iris. What about you? What about you? Excellent. What, a, what, a, what about you? Oh, I hardly, hardly. Um, Aleli, I hardly ever I uh, hardly ever. Very good. Y la, la siguiente, Ali. I'm a, I'm a, I'm a real coach potato. Yeah, it's contract. I am. I'm a. I'm a. I'm a real coach I'm, potato. I'm a real coach potato. In fact, we're making a mistake, right? It's couch potato. Couch potato. I'm a real couch potato. Emerson? I want to be a participant. Oh, good. Good. Okay. 
who's your classmate? Um, Cesar Alexander. And then I'll split you guys. One, two, three, go. Eh, un momento, ¿quién somos? Doesn't you matter. Mary Just Emerson. Go for it. <laughs> go for it. It doesn't matter. It's okay. Cesar, ¿qué quiere ser? Lo voy a dar a elegir. It's okay. Go ahead. You are, you are married. Oh, that's right. <laughs> uh, you are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I must always get up early and I live wait for an hour. Seriously? Sure. And then I then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? Uh, about five times a week. A week. Uh, what about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV. In my first time, I get I'm a real couch potato. Right. Okay, good job. Just repeat for an hour. For an hour. For an hour. For an, an hour. hour. For an hour. For, for an, an hour. hour. There you go. For an hour. 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 There you go. For an hour. For an hour. Perfect. Okay. Clave de pronunciación, chicos. Solo hay que repetir, repetir, repetir cuantas veces sea necesario. For an hour. For an hour. Número dos, grabate con el teléfono. Dale un uso verdadero al teléfono y una vez sin tas que ya lo tenés, te regresas a este video, a este so preciso momento Ok, ¿es that better? ¿Se ve mejor? No, cuando uno se graba Ah, no, claro, es que sabías que la voz, <risa> la voz sexy que vos crees que tenés no es tu oh. voz los demás <risa> te oyen diferente, lo que pasa es que el sonido también rebota adentro de tu cabeza Bien interesante esa onda. Ok, so let's see. Um, ¿A qué me refiero con escucharte? Pero para escucharte necesitas tener algo con que compararte, ¿sí o no? Entonces, te voy a dejar esto acá. Luego lo reproducís para ver este video. Ok, just shh, listen. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I go and I often I am a Sorry, we empezar de nuevo. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Uh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Couch potato. Okay, let's go just for five minutes. Repeat, repeat, repeat. At least three times and then we come back, okay? You got it? It's five minutes. No pierdan el tiempo con esa de... ¿Quién quiere hacer? No, yo, yo voy a hacer... No. Nah, nah, solo tenés una hora de clase, so let's spit it up. Just go for it. Okay, let's go. Ok, le damos a Ricardo. Ok, eh, voy a comenzar yo. Ok. You are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Mm. 
Tereya Paul. Well, I almost always get up early and die live wait for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times in a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I got, I, am I a uh, really cold potato? Okay. Next thing. Okay. Bien, inicio. Vamos How? nosotros. Puedo iniciar. Va. Va, Nelson. Sí. Voy a yo. Muy bien. Bien. You really fit? Paul, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and leave wait for an hour. Seriously? Sure. And then I up, I up, I often go in life skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever, ever exer exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real coach potato. Okay. Great. Oh, uh, Reina, no es really, es real. Real. Okay. Hoy este, empieza Jasmine conmigo y nos vamos a ir rotando. Jasmine, hoy te tocaría ser Mary a ti. Okay. You really. With Paul, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. Um, I live, I live waiting of four hours. Serious? Seriously, yes, yes, me. Serious? Serious, seriously. Seriously. Sure. And then I often go on in line skating. Wow, how often do you exercise? Like, see? Like that. that. Like that? <laughs> about five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. It usually is watch TV in my full time and when I am real coach. Ok. Eh, Emerson, te toca a ti con Santiago. Ahora te tocaría a ti ser Mary. A Mary. A Mary. <ríe> ok, Santiago. Okay. Cuánta emoción. Okay. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I um, always get up early and I lie wait for an hour. Seriously? Sure. And then I often go to like skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real couch potato. I'm a real coach. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. One more, right, one more time, one more time, one more time. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. Couch potato, couch potato, couch potato. Couch, couch potato. Couch, couch, potato. Potato, 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 potato. 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 Okay. Repeat. <laughs> All right, let's go, let's go. I'm a real okay. couch potato. I'm a real I'm couch a, I'm potato. I'm a real couch potato. potato. Mm -hmm. Sí, lo que puedes hacer es una cosa, eh, evitar leer. Tu cerebro se va a dar duro por leer las letras tal cual están ahí, porque así las ha aprendido de español, ¿no? Sí, sí. Ya se las puede, entonces inconscientemente 
es más inteligente que vos. Es sí. más inteligente que vos tu cerebro. Entonces, aprende a eso, memorizarte de una oración y vas por partes, rompela en partes, y empezás a repetir dos, tres veces un pedazo, de ahí le agregas más y ahí vas. Eso te va a ayudar muchísimo en pronunciación, ¿ok? Super good. Okay, thank you. Super good. Okay. Let's go, let's go. Continue, continue. Oh, oh, re reina con Jasmine. Oh, pero ahora, yes, Reina, tú serías uh, Paul. Oh. It just been Surya Mary. Okay. Voy a seguir yo. Okay. I'll go next. Come on. <laughs> you are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well. I almost always get up early and I leave weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess. I'm a real coach potato. Okay, remember this is a role play, right? It's a role play. Tienen que interactuar con otro compañero. Just keep that in mind, okay? Ya, ya lo hicimos. Ya lo habían hecho. Que, eh, sí, okay. sí, dijimos que íbamos a, a hicimos un, eh, uno cada uno y ahora lo estamos leyendo completo todos. Okay, cool, cool. Very good. Let's go then. No pude terminar. Hi, Miss Soul. <laughs> nice to meet you guys. Oh my God, I'm talking to myself. Sorry. <laughs> okay. <laughs> so, and nobody told me anything. So, let's go with. Um, veamos quién, quién sí lo pudo hacer, eh? Just a minute. Okay, I need two volunteers, but there are no volunteers, so let me choose two victims. <laughs> Isabel, <laughs> Isabel, what's your favorite color? My favorite color is um, pink and no sé cómo se dice aqua. <laughs> oh, wait, hold on. I said is, so are. My favorite colors are pink and aqua. Okay, so I have Jessica and Ned, beautiful walls, aqua. Okay, and pink, Aleli, beautiful blouse. You're wearing a pink blouse, I love it. Okay, <laughs> so Aleli with Jessica, ready? One, two, okay. three, and action. Okay. Uh, oh, yes. Really? Sí, ahí está. Ya. Yeah. Okay. Okay. ok, Jessica. You marry. Ok. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up an early. Um, I left waiting for an hour. 
seriously? I don't care. Sure. And I, <laughs> then I often go in line the skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. I what about you? Oh, hardly ever exercise. I usually just watch TV and my free time. I guess I'm a real couch potato. Excellent. Okay, let's see. So again, I lift weights for an hour. Li I lift weights for an hour. Una vez más, I lift weights. I lift weights for an hour. 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 Um, perdón, chicos, me está dando la mocosera. Este. Ándele, suena de la nariz. No, no, no. No, es que no, okay. no, no sale. No, no Se llama con, congestión, me sale. Ajá, okay. y si te queden raro, me está agarrando, okay. porque de la nada. Se me un té de manzanilla, ¿ok? Sí, sí, ya estoy medicado. Es lo del COVID, hombre. A ver. Eh, so, so, so. Hasta ahorita que se, nadie te lo ha dicho, pero un profesor es el molde con el que tú vas a hablar. Entonces, mírame, yeah. lo, mírame esta trompa fea que tengo, ¿ok? Los labios, yeah. seguir los labios, intentar imitar los labios, la articulación okay. de tu profesor. Eh, y le decía allá en un grupo a, a la mayoría tu cerebro se va a dar duro por leer las letras tal cual están escritas ahí. So, en la mm -hmm. medida de lo posible, trata de evitar leer. Y entonces, ¿cómo hago? Escucha y repetí. Mira el labio, los, los labios al profesor. Eso es un consejo en general, ¿ok? Mira, I live... I lift... 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 Wait... 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 For... An... Hour... I left weights for an hour. I left weights I for an hour. I left weights for hours. For an hour. For an hour. Ahí. Es como decir for, for an, an hour. hour. For an hour. Ajá. For, for an hour. hour. For an 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 hour. Correcto. Así. Te va a ocurrir. Vas a atar las palabras. Muy bien. Very good. Thank you. Uh, what about you? What, what about, about you? you? No, what about you? Perfecto. Aleli. What about you? What about you? Excellent. I hardly ever exercise, Asia. I hardly ever exercise. Excellent. I hardly ever exercise. Esa palabra no es just, es just. Just. I usually just watch TV in my free time. I usually, I usually just... just Watch, watch TV. TV in my free time. Very good. I guess I'm a real couch potato. I guess I'm a real couch potato. I, I guess. I guess. I guess I'm a real couch potato. Perfect. There you go. So practice makes perfect. Don't forget that. That's very important. Um, let's keep going with this thing. Uh, pop, pop, pop. So we're talking about frequency adverbs. Frequency adverbs. Sometimes. How about how indicate? to use uh, frequency adverbs? What's the use of frequency adverbs? Somebody, when do you use frequency adverbs? For example, we talk about routines. When you talk routines. about the routines. Mm -hmm. When okay. we need to explain about schedule. A schedule, okay. Something that you do often. It's just the frequency, right? How often you do something. Okay, frecuencia es algo. Okay, and so there are two kinds. The common ones are sometimes, help me. Uh -huh. Never. Hardly ever. Hardly ever. Always. 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 Almost always. Almost always. Twice. Mm. Twice. 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 Often. Once. Once. Okay. Good. So, y eso solo nos da la noción de con qué frecuencia hago algo. Responden, los adverbios de frecuencia responden a esa pregunta nada más. How often? 
un par de observaciones. Número uno, y esto lo, por ser primera vez que vemos esta gramática juntos, la primera vez siempre lo voy a explicar en español porque son detalles bien mínimos. El verbo de frecuencia, como sometimes, always, often, never, hardly ever, esos van a ir siempre de manera general antes del verbo. ¿Sí? De manera general van a ir antes del verbo. Mira, often watch, ever watch, sometimes watch. ¿Ok? I hardly ever watch. Y solo hay una excepción, que es esta, sometimes. El sometimes puedo jugar indiscriminadamente con el ponerlo al principio, antes del verbo o al final del verbo. Claro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago eso? Aquí dice que comienza una oración, pero también se puede eh, poner al final. I, I sing in the shower. I sing in the shower sometimes. I sing in the shower sometimes. ¿Ves? Sometimes I sing in the shower. ¿Bien? Solo con ese puedes jugar. Los demás siempre van a ir como regla general antes del verbo. Ahora bien, están los adverbios de frecuencia para hablar específicamente del tiempo como la frecuencia de los días, de las semanas, de los meses, de los años, como lo ves al lado izquierdo. ¿Ok? Every day, once a week, twice a month, three times a year, y por último, pues, la frecuencia o eh, la... ¿Cómo se llama esto? Lo que vendría equival equi la equi equivalencia de un esfuerzo. I don't exercise very much. Very often. Muy a menudo. Okay. Seguimos hablando de la frecuencia con la que un una ejercicio ocurre. Um, pero de manera general, esto es bien sencillo, ¿no? Entender esos detalles nada más. Van antes del verbo. Aunque sea negativa la oración. Aunque sea pregunta la que estás formulando. Siempre el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo. En términos del presente simple, si estás ocupando un adverbio de frecuencia, aunque sea he, she o it, siempre vas a modificar el verbo si es una oración positiva. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Si tengo he, she o it, siempre voy a modificar la tercera persona. Por ejemplo, she always washes the dishes. I don't know, for example, right? She always washes the dishes. Modifico el verbo porque estoy haciendo una afirmación, es tercera persona, he, she, it, right? Aunque haya agregado un verbo de frecuencia, siempre voy a modificar el verbo. Got it? Got it. Questions? I got it. It's clear, teacher. It's clear. Okay. So, let's get somebody let's get to meet someone i need a volunteer someone who likes to speak english solo uno tranquilos <laughs> uh -huh. oh my god okay let me do it again uh it is okay Aleli, what's your favorite color? Uh, <laughs> blue. Blue. Yes. Okay, your Emerson. favorite color is blue, Emerson. Okay. So let's get <laughs> let's get to meet wait, let's get to meet Emerson. Okay. Um it is you wanted to talk, so start making questions to Emerson. Vamos a ver con qué frecuencia realiza las actividades más comunes Emerson. So, let's make questions. How often do you? Let's... Uh, maybe how often do you wash the dishes? Oh, wash the dishes. Okay. <laughs> I always wash the dishes. Y ahí solo vamos a ver que... Es otra vez. Ajá. I often wash it's dishes. really... It's true. It's true. Yeah, it's true, teacher. Come on. It's true, teacher. Okay. Fátima Esmeralda, next question for Emerson. 
Why me? Aleli, hágasela. <laughs> oh my God. Somos 30 en el grupo. I know. Hurry up, 20, hurry up. Fatima. 29 students. Yeah, let's make questions. Come on. How oh. often? Hey, you see, it's Pablo, and Elvis, and Kelly, and Cesar. Jeremiah. Uh, okay. Yeah. No sé ni cómo formularla. How often do you watch TV? How often do you watch TV? I sometimes watch TV in the night. At, at night. night. At night. Thank you. At night. Karen Michelle. How often do you study English? Hmm. Yeah, I usually yeah, study funny. English. I usually study English at night, okay, and so on. Good, as simple as that. So we only have five minutes, just five minutes. I need you to make questions to your classmates. Hey, how often do you take a shower? How often do you write memos? How often do you send emails? How often do you hug your father, your mother? How often sure. do you cook? Go ahead. I can question for the group. I can, can I make a question for the group? Yeah. Um, uh, Cesar. <laughs> Las tenés conmigo, Emerson. I'm sorry, Cesar. Cesar, how often get up uh, in the morning? Wait, how often do you what? get up? Get up in the morning. At 5 a.m. in the morning. Uh huh. Pari, ¿cómo fue? How uh, often? How often get up at Five in the morning. Okay, uh, veamos una cosa. Creo que no les han dicho. A ver, eh, <coughs> pregunta cerrada. Do you, vean su chat de Zoom, por favor. Do you get up at 5 a.m.? For example. Okay, esa es una pregunta cerrada a la cual solo puedo responder. Yes, I do. O, oh, yeah, no, I don't. Remember? Ah, okay. Eh... Ah, espérame, 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 espérame. Quiero aclarar algo. Porque a varios de ustedes, eh, esto es esta área de oportunidad en varios de ustedes. So, matemos esta área de oportunidad en solo. Ah, una pregunta que empieza con do, o el auxiliar, el tiempo gramatical que estés viendo. Ahorita estamos viendo el presente simple. Ok. Solo puedes responder, yes, I do, no, I don't. Voy a poner un ejemplo más en aras de atacar a la tercera persona. Does she get up at 5 a.m.? Prefiero que matemos estos minutos con esto y estar seguros de que todos aterricemos esta idea. ¿Dónde está el question mark here? Ahí está. Does she get up at 5 a.m.? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. She. She does. She does. She does. Ojo, she con does. La, ojo con la escritura de esto. Mira. Yes, coma. She does. Punto. No puedo contractuar. O sin embargo, al negar sí. No. She. Doesn't. 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 Va, chivo. Tenemos claro eso, ¿verdad? Ahora bien, para hacer una Fischer, pregunta. Entonces mi pregunta estaba bien formulada, entonces. No, a eso voy. Porque varios están cometiendo este error, se les está olvidando el sujeto, el auxiliar, perdón. Para hacer una pregunta abierta o una WH, como le llaman los teachers, vas a hacer eh, una WH antes de la cerrada. Entonces, ¿cuál es la pregunta cerrada? Do you get up at 5 a.m.? ¿Qué podría preguntar? What do? En este caso estamos usando el how often. Esa es tu WH. How. No es solo how. Es how often. Ok. How often. Esa es tu WH. Ahora bien, tu pregunta. How often do you get up at 5 a.m.? ¿Con qué frecuencia te levantas a las 5 de la mañana? ¿Sí está bien formulada la pregunta? ¿Es válido preguntar? Sí, ¿verdad? Often do you get up at 5 a.m.? Uh, every. Entonces está bien o no? Sí, claro que sí. 
Hoy sí. ¿Por qué te faltaba? Porque te faltaba el do. Estaba diciendo how often you get up. No, si lo dije. How often do you get up five in the morning? Oh y my god. Tengo escrito. <risa> <risa> Sí, ok, son, son, ok, ok. El punto es ese. De una cerrada, solo agregas una palabra WH, ya sea why, when, how, what. Pero no te han enseñado aún que el how, por ejemplo, lleva muchísimas otras palabras complementarias. Por ejemplo, how much. Uh -huh. How much do you eat? How many? How many tortillas do you eat? ¿Y cuál es la WH ahí? How many tortillas. Y ahí empieza la pregunta. How long, Do you how eat? Well, how good. Excelente. Todas esas son palabras complementarias. Y de ahí empezás con una cerrada. El auxiliar tiene que ir siempre presente. How often do you? How good do you cook? How good do you cook? ¿Ves? Entonces, analiza eso. Eh, te lo dejo así como de tarea. Analiza esa situación. Y oh, el, el uso de who, yes. No, continúe. Lo quería preguntar eh, uh -huh. si no va a pasar lista. Fíjese que me dijeron que no. Y que ya casi va a terminar la hora y no la ha pasado. Pues sí, mis instrucciones son que no. que no se pase lista. Why no? All right. What's happening in the Porque no como eso se está quedando grabado. Sure? Lo que sí, 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 sí. Lo único que, dos cosas. Asegúrense de ingresar a la plataforma esta, a Zoom, con su nombre completo, como siempre lo han hecho. Y según veo, una cosa que me alegra es ver que todos tienen su nombre. Eh, hay varios que Pero no, no todos están cámara. conectados, teacher. Hay Tengo varios que no tienen encendida la cámara. ¿Y yes. sí, por qué no están ahí? Eh, ¿Puede pasar el libro que mencionó al principio de la clase? Yes. El PDF. Eh, se los voy a pedir para que, porque no está la opción de descargarlo de la página, ¿verdad? No, uh -huh. quitaron esa opción. Y a mí me resulta bastante útil practicar con... A mí también, que... el manual, el manual que daban antes, sí. Uh -huh. Ok. Right. Yo hago llegar su inquietud para que pueda... Every day, Emerson. <ríe> ah, de Answer. <ríe> Hasta que fue a Google a, 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 ver, a buscar, a buscar cuál era la pregunta. Y dice, ok, oh, sí, yes, yes. Everything. I get up. Bien. Algo no está bien. Hey, entonces, necesito que ustedes se pongan las pilas. Si quieren avanzar súper rápido, he notado ciertas áreas de oportunidad en todos. En estos minutitos que estuvimos ahí en grupitos eh, que son las áreas de oportunidad no, no hay errores eh. todos nos vamos a equivocar estamos aquí para aprender nadie se ríe del, del otro pero es importante que entre todos nos ayudemos ¿cómo le vas a ayudar a tus compañeros? hace algo fuera de esta hora no te sacrifiqué buscar un video de TikTok siguiendo a alguien en un vivo de tres horas desde ahorita que salí hasta no no, no, no. Solo dedicarle una hora, pero a conciencia, sin procrastinar, a sentarte, ¿sí? Y hacer algo en concreto. ¿Qué es lo que vas a hacer en concreto? Vas a agarrar un verbo, una palabra relacionada a ese verbo, y vas a empezar a hacer positivo o negativo pregunta. Cambia el sujeto, cambia el contexto de lo que estás diciendo. Y para hacer una oración más larga, hacete preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Ya? ¿Qué color? Todo eso. Uh, si decís, run, park, I run in the park. Yo corro en el parque. ¿Cuándo? Um, every day. ¿A qué horas? At 7 a.m. I run in the park every day at 7 a.m. With who? ¿Con quién? With my dog and my boyfriend. And that's it. Ya tengo una oración bien larga. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? A este punto, metele, metele. No cambies la oración. Ya le hiciste positiva. I run in the park every day with my boyfriend and my dog. I don't run in the park every day. Do I run in the park every day? 
Siguiente verbo, siguiente palabra. Y volvés a empezar. She runs. Hasta acá la tercera persona. She eats beans for breakfast. Because she loves them. She doesn't eat beans for breakfast because she doesn't love them. Y así vas, ¿ya? Positivo o negativo pregunta. ¿De qué te va a servir? Que en la clase ya vengas listo. Tengas aquí, ¿ya? La gramática para que solo vengamos a hablar en inglés. ¿Se puede? Ya, yo sé, es un grupo grande. Entonces, la mejor manera de aprovecharlo es poniéndolos a practicar y yo solo haciendo mi trabajo, que va a ser fijarme en lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y atacar áreas de oportunidad en general. Esto es tan chivo que yo no me voy a clavar con alguien nada más que agarrar a Karen en cada clase. Mire, me sigue fallando en esto. Se siente feo, ¿no? No, de manera general, ni cuenta te vas a dar y voy a ir atacando cada área de oportunidad que tiene el grupo en general. Si uno se queda atrás, todos nos quedamos, ¿ok? Good. Bien, les veo okay. mañana a las nueve. Ánimo. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.